Hi guys, it's me, Radu Bal, your Filipino teacher here in Thailand. Okay, so for today's video, ang gagawin natin ay uh, life update lang naman. Kasi ang dami-daming nagtatanong kung kamusta na ba ako dito sa Thailand? Uh, ano na ba yung uh, ano to? Ano na ba yung estado ng buhay ko dito? Kasi magti 3 months na po ako dito sa Thailand sa August 18. Okay, so magti 3 months na po kami sa August 18 and ang dami-dami ng mga nangyari sa buhay ko dito sa Thailand. Sa 3 months na yun, parang nalibot ko na ang buong Thailand. Pero parang lang naman, hindi naman totally nalibot ang buong Thailand. Okay, so i-rate natin kung gaano ba kasaya, gaano kaganda ang buhay ko dito sa Thailand. Meron din namang mga uh, ano to, meron din namang mga mga malungkot na part. Meron din naman yung mga mahihirap na part, pero malalaman natin mamaya kung paano na ba. Okay? So, ano na ba ang buhay ko dito sa Thailand. Kamusta na ako? Okay, yun yung tamang tanong. Kamusta na ako dito sa Thailand? Okay, so simulan natin sa kamusta na ang puso ko. Ah, <laughs> Okay, so uh, wala. Never mind. Never mind that topic kasi okay naman yung puso ko ngayon. I'm happy being single. Um, kasi ang priority ko ngayon ay mga pamangkin ko, mga magulang ko, mga kapatid ko. And another thing na priority ko ngayon ay ang sarili ko. Self-love. Diba? Ang saya lang. So, uh, ngayon ay kukwento ko kung ano na ang buhay ko. Okay. So, disclaimer lang po ha. Disclaimer lang sa mga nanonood na nakakapanood nito ng mga kapwa ko Pilipino dito sa Thailand. This is my own experience, so don't judge me. Ganito ang experience ko dito sa Thailand. So, magkakaiba ba tayo ng, ng pananaw sa buhay? Magkakaiba tayo ng mga uh, karanasan dito sa Thailand? Okay. So, for me, my first month is, or my first week, is uh, the hardest part. Okay. So, para sa akin, yun yung pinakamahirap na part dito sa Thailand. Kasi, adjustment. Okay, adjustment uh, period yung week na yun. Dumating pa sa point na nakahanap na ako ng work. Hindi naman sa pagmamayabang pero uh, yung first school na na plan namin ay nakapasok agad kami nung kasama ko. So hard agad kami and then nag-work agad kami. So for example, na hard kami ng Thursday, ng Monday, kinabukasan, nag-report na kami. Ganun kabilis. Meron na kaming job offer and explain na kung magkano ang salary, something like that. Okay, so, and then, uh, that was 23, 23 nung nag-apply kami. And then 24, we started our job as a, Filip as, as a teacher here in Thailand. And then, 24, 25, 26, 27, 28. I know, 25. 25 yun yung flight na pabalik sa Pilipinas. So, ngayon, sobrang gusto, gusto, gusto ko lang umuwi ng Pilipinas na kahit na wala na akong um, ano to, wala na akong babalikan pa sa Pilipinas na trabaho. Basta gusto ko lang umuwi kasi miss na miss ko na yung family ko. Ganun ako eh, kapag na, napapalayo ako sa family ko, sa loved ones ko, yung first three days, yung talaga yung pinakamagdina. And you know what? Muntik ko nang hindi kayanin to the point na umiiyak na ako sa CR. Yung gusto ko nang magpahatid sa ano to, gusto ko nang magpahatid sa airport. Gusto naman nila kumihatid pero sabi ko nahirapan na ako pumunta dito. Ang dami ko nang pinagdaan. Ang dami ko nang ginastos. Ngayon pa ako sa school. So pinagpatuloy ko lang. And then after two weeks or after three weeks something like that. Or let's say one month naka-adjust na po. Totally. Halos ayaw ko nang umuwi ng Pilipinas. Naka-adjust na talaga ako. And ang masasabi ko sa first month ko dito ay yung first week, that was the hardest. And then second week, third week, and then noong one month ko, medyo nagiging okay na. Happy na ako. Masaya na ako kasi dami-dami na namin gala. Halos every week. I'm not kidding. Halos every week ay dami-dami na gala. And most especially yung 
talagang nagagalak yung puso ko ay nakahanap kami ng simbahan. Okay? Nakahanap kami ng simbahan dito na kung saan uh, makakapag-attend kami every Saturday because I am an Adventist just to let you know um, nagsisimba kami tuwing Sabado. Okay, so yun, nakahanap kami and I'm so glad kasi yun yung talagang pinag-pray ko talaga Lord sana makahanap kami ng simbahan para hindi kami tuloy ang mapalayo sa iyo na sana every every day ma-remind kami that you are still with us okay so yun and then another thing kaya medyo naging happy na ako ay nagkaroon na ako ng uh, ano to ng mga friends sa school nakaka-adjust na ako sa pagkain di tulad ng una na ang dami dami mga herbs hindi ko talaga mate so nakaka-adjust na rin And then, um, sa one month na yun, sa first month ko na yun, syempre, ang dami-dami pinaprocess. Okay, so, i- ano ko, isi-set ko na yung mind ninyo sa mga gustong pumunta dito sa Thailand. Isi-set ko na yung mind ninyo na yung first month, first, uh, first month or first two months ninyo dito sa Thailand, talagang gagastos kayo. Depende na lang kung yung school ay tutulungan kayo sa gastos. And dito kasi sa school namin, ano to, kami muna ang gagastos sa first na non visa namin and everything, lahat yung pag-extend and everything. Kami muna ang gagastos, pati mga pamasahe kasi puro taxi kami, BTS, something like that. Doon nakakatipid naman kami kasi lagi kami nagsusongteo. Uh, malalaman nyo kung ano ang songteo. Okay, 8 baht lang. Kahit gano'n yan kalayo, 8 baht. So, yun ang lagi namin sinasakyan. So, yung first two months namin, puro gastos yan. As in, yung first salary, napunta lahat sa gastos. Kasi nag-exit pa kami sa Cambodia para lang ma-extend yung visa namin. Ang dami as in, ang dami namin ginastos to the point na hindi na ako nakapagpadala sa family ko. So, sabi ko, Lord, ganito pala kapag unang buwan or dala, unang dalawang buwan mo dito sa Thailand. So, yun lang yung hindi maganda sa experience ko. Okay? Yun yung hindi maganda sa experience ko. Pero, other than that, masaya na po ako. Masayang masaya. Kasi, alam nyo ba, yung tinuturo ko lang dito sa Thailand ay 3 units. Or yung load ko lang dito sa Thailand ay 3. Okay? Yung 3 units na yon yung per unit is 50 minutes. 50 minutes per class. Eh. Ang nagtuturo ako ng health, ng arts, sa occupation saka homework teacher ako. So, three times a week lang ako nagtuturo. 50 minutes pa. Monday and Tuesday, wala akong klase. Wednesday, isa ang klase ko. Thursday, isa din. Friday, isa din. So, yun lang yung klase ko. Pero meron akong after class or after school. Nag-tutor ako every af- uh, after ng last period kasi matatapos ang klase ng 3.25 and then mag-start ang after school ng 3.40. So, 3.40 to 4.25. So, yon So, mag-after school ako at may bayad din yon Sayang naman. Okay, so, yon Yun yung maganda. Kasi, unlike sa Philippines, yung pinagdaanan ko sa Pilipinas, kaya nag adjust pa ako nung una. Naboboard talaga ako. Ang dami-daming mga time, vacant time, na doon ako nakaupo, nagsiselfone. And, I'm telling you guys, kapag pupunta kayo dito, less, um, ano, parang pet, papetics-petics lang kayo sa paperwork. Yes, I'm not kidding. As in, napakasimple lang ng mga mga paperwork dito. Okay, so, yun yung maganda. Unlike sa Philippines na ang dami-daming mga kailangan gawin. Kasi, ah, hindi naman sa sinisiraan ko yung school ko, pero doon ako na-train kasi na ang dami-daming ginagawa. And nami-miss ko yun nung una. Hanggang sa nasanay naman ako ngayon na nakakapag-vlog na ako ng ganito kasi noon wala, hindi ako nakakapag-vlog. Hindi ako nakakagala. ba diba? And hindi ko rin nabibili yung mga gusto kong bilhin. Ngayon, nabibili ko na siya. So, I'm thankful talaga. Thankful ako sa Panginoon na dinala niya ako dito sa Thailand. Kasi matagal ko din pinag-pray to. And thankfully, pinagbigyan ako ng Panginoon. 
So this is a blessing. This is a blessing to me. And um, alam ko na may plano pa ang Panginoon para sa akin. May mas maganda pa siyang plano para sa akin. So, ano pa ba? Yung cost of living pa pala dito sa, sa Thailand, yun yung, yun yung maganda. Yun yung talagang nagtataka ako na ang mumura. Sa halagang 20 baht, pwede ka nang makakain. Okay? Sa halagang uh, 50 baht, sabi na lang 50 baht, makakakain ka na sa isang araw. Depende na lang kung ikaw ay kung gusto mo naman ng iba't ibang mga putahe, something like that. Mura lang ang mga gulay dito. Meron din naman yung mga mahal. Okay, wag po tayong mag-expect na lahat ng mga bilhin dito sa Thailand ay mura. Meron din po yung mga mahal. Okay? Pero sinasabi ko sa inyo, pagdating sa mga pagkain, kapag pupunta ka ng palengke, mura po talaga sila. Kaya maganda ang cost of living dito sa Thailand. Pagdating naman po sa kuryente, parang gusto ko nang mag-atala at ng ano ng ng ano to na separate vlog about sa expenses ko dito sa Thailand. Okay? And kung magkano ba yung sahod. Pero I'm not going to tell you my salary because it's confidential. I'm just going to give you um yung standard talaga dito. Oo, yung yung starting starting salary dito sa sa Thailand. Okay, so yun. Yun ang buhay ko dito sa Thailand. I am happy. I am contented. I am enjoying life. And I am praising God kasi mas nagiging ano to, mas nagiging paano ba? Paano ko ba sabihin ito? Mas nagiging exciting yung buhay ko ngayon. For me lang ha, for me, based on my experience. Mas exciting yung buhay ko ngayon kasi I'm in a different environment. I'm in uh, a different situation. I'm surrounded by different people. Diba? Na hindi kagaya nung ano to, uh, dati na dahil mo kakilala sa paligid mo. And I am so happy and at the same time, I'm enjoying kasi natututo ako sa culture, sa culture ng mga Thai. Not only sa mga Thai, kasi may mga kasama ko kami sa school na from England, from Russia. So, I'm mingling. Okay, I'm mingling with different kinds of people every day. And I'm learning. Yun yung gustong-gusto ko eh. Yung talagang natututo ako. Diba? Natuto rin naman ako before. Kasi ang dami-daming mga natut- natutunan mga skills. Pero ngayon, ang natutuwa ako ay natututo ako sa ibang mga lahi. Diba? Natututo akong i-appreciate yung culture ng ibang tao. Yung pagkain and everything. Though, uh, minsan ito na yung sa malungkot na part. Though minsan, ito yung pinakamahirap talaga kapag, kapag uh, nandito ka sa, ay, sa ibang bansa. Okay? Or isa kang OFW. Yung homesickness talaga. Minsan, uh, lately lang, parang yesterday, something like that. Nakikinig kasi ako ng uh, ano to, ng barangay love stories <laughs> while uh, doing the laundry. So, ngayon, it's about grandmother yung pinapakinggan ko. So, bigla kong na-miss yung lola ko na pumanaw na. Uh, she passed away last 20... Uh, 2020, I think? Yeah, 2020 or 2021. So, ayun, naiyak ako ng konti. And, um, Siyempre, tumawag agad ako sa family ko. And yung mahirap din na part ay yung ano to, yung di ka man lang makapagbigay sa kanila kasi ang dami mong mga expenses sa pag-process ng documents. Yun yung pinakamahirap. Hopefully, this coming uh, months, October, uh, September, October, November, and the following, ay medyo mag, uh, mag, makakaluwag-luwag na kasi wala na, tapos na, nakapag-process na tayo na, ng mga documents and everything. Uh, we're just wait, waiting for our work permit. And uh, praise God kasi 
nagkaroon na tayo ng non-pivisa, meaning ang non-pivisa ito ay magkakaroon ka ng 90 days visa na kung saan makakapag-stay ka dito sa Thailand. And uh, our school right now is processing our uh, one-year visa and at the same time our work permit. So after 45 days, magkakaroon na kami ng work permit by God's grace. And uh, kanina lang, uh, we had our meeting with our uh, foreign hand uh, uh, foreign teachers had okay so uh napagmitingan namin yung sa two years teaching license namin so makaprocess na kami and hopefully ay magkaroon na kami ng two years license and at the same time hopefully in the near future five years license pero depende kung ano ang plan ng Panginoon kung mag stay pa tayo dito sa Thailand or siguro maybe in the near future magkaroon tayo ng opportunity sa ibang bansa Okay, so hindi lang tayo mag dito sa Thailand. Pero kung will ng Panginoon na mag pa tayo dito sa Thailand for 5 more years, 10 more years, then, di ba? Basta will ng Panginoon, dito tayo. Doon tayo pala. Okay, so yun lang. So, uh, yun. Okay na okay po ako dito sa Thailand. And, uh, Ano ba? Parang ayoko na umuwi. <laughs> Kasi sobrang nag enjoy na ako dito. Okay? So, meron, meron din yung mga mahihirap na part. Pero not, hindi talaga sobrang hirap. Okay naman siya. Manageable. Diba? Manageable yung mga mahihirap na part. At hindi, wala akong masabi sa ano to. Wala akong masabi sa, pag, sa work ko. Hindi siya mahirap, actually. Sobrang ethics talaga. So yun, yun lang masasabi ko. Okay na okay po ako dito sa Thailand. I'm happy, I'm learning, and I'm content. See you lang guys! And don't forget to like, share, and subscribe. And pakifollow nyo na rin po ako sa aking social media accounts para ma-update po kayo sa lahat ng mga ganap sa buhay. Bye!